i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati takozvanu trakastu pitu. Znači seći ćemo kore na trake. Nadam se da ćete uživati. Prvo ćemo iseći kore na trake. Znači ovdje imamo malo više od polovine pakovanja kora. Otprilike 350 grama vam treba. I seći ćemo na debljinu prsta otprilike. Bilo bi lakše da imamo makaze. Ali deca su se igrala, negdje su isklonila i to je to. Sad moram da... Burgijam ovako. I sad ćemo jedan prazi luk. Možete i mladi luk, isto je lepo i s jednim i s drugim. Ja više volim lični prazi luk. Kad ćemo 50 grama ove svinske pečenice, ova je ova sa biberom kao svinska pršuta, tako bar stajalo. Nju ćemo isteći na male kockice. Sad ćemo u jednu posudicu da umutimo jaja i malo soli, pa ćemo onda ostatak namjenica da dodajemo polako u to i na kraju ćemo kore da ubacimo. Kad sve bude umućeno. Ne morate puno da stavljate soli, pošto će sir biti slan. I pršuta je slana. Dodajemo sir. I naravno da ćemo malo kačkovalja. Na kraju dodajemo prazi luk, pečenicu i malčice ovog peršuna svežeg, prsto hvata onako prvi, da malo zazeleni. To promješamo i dodajemo kore. E, na kraju dodajemo kore. Možda sam mogla i manju činju da nađem ovu posudu za mešanje, sve mi ispada sa strane. Nećete promešati lepo sve ove trake, da svaka upije. Dodat ćete posle malo ulja i ređati u tepsiju. Kad smo sve lepo promešali, ređemo u posudu. Mi smo stavili u zaljove kalu. Nakon što smo poređali u kalu, poslut ćemo samo da odgo malo sa mozzarellom, ne morate mnogo, pošto već ima sira u sebi. I posuti se s usamom i staviti na pečenje. Ići će na 200 stepeni, jedno pola sata. I evo, 
naša trakasta pita i spremna za pečenje. I evo, naša trakasta pita je gotova. Izgleda savršeno, miriše fenomenalno. I nadam se da će vam se da opasti recept kao i do sada i da ćete nas podržati naravno lajkom, komentarom, šta god vam volja. Uživajte, ćao!